we can discuss about pharmacology of antidiuretics so here we will discuss definition classification mechanism of action adverse effect reaction and uses or indications of different antidiuretic drugs so as a definition we can define antidiuretics are the agents or drugs which will reduce us urine volume particularly in some diseases like diabetic insipidus and the antidiuretics more precisely it is also known as antiacortics because they will inhibit the water excretion without affecting salt excretion so diuretics in the near opposite aayittulla drugs galana antidiuretics ennu parayunnathu diuretics galu യൂറിൻ എക്സ്ക്രീഷൻ കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എക്സ്ക്രീഷൻ കൂട്ടുന്ന ഡ്രഗ്സുകളായിരുന്നു യൂറിയൻ വോളിയം കൂട്ടുന്ന ഡ്രഗ്സുകളായിരുന്നു ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയൂററ്റിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ എക്സ്ക്രീഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ വോളിയത്തിന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലുള്ള കണ്ടീഷൻസുകൾ ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഇൻ അനദർ വേ ദീസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു കൺട്രോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് ഇൻ എൻ ലിവിംഗ് ബോഡി ബൈ റെഡ്യൂസിങ് യൂറിനേഷൻ or by opposing the diuresis so that is the definition of anti diuretics now coming to the classification anti diuretic is mainly classified into anti diuretic hormone and its analogs like vasopressin desmopressin lepressin and terlipressin then natriuretics the agent which will increases the excretion of sodium alone without enhancing water excretion examples like thiazide diuretics and amylorides then miscellaneous agents like carbamazepine chlorpropamide and indomethacin so this is the classification of anti diuretic anti diuretic hormones mathre namaku discuss cheyanda avashyullu baaki ullathokke nammal pala salangalil aayittu discuss cheyadaan indomethacin inna side il nammal discuss cheyadaan carbamazepine nammal anti epileptic drugs il discuss cheyadaan thiazide diuretics amyloride diuretics ee rendum nammal diuretics ennu parayna topic il discuss cheyadaan അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺസുകളാണ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വട്ട് ഈസ് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ആർജിനിൻ വാസോപ്രസിൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എ ഡി എച്ചിന് കാരണം വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് വിച്ച് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്രി പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഡയൂററ്റിക് ആക്ഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴൊക്കെ ആണോ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഹൈപ്പോ വൊളീമിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ബോഡിയിൽ സോറി വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് now what are the different factors which will uh, affect the rate of adh release anti diuretic hormone release eena factors allengil endakkana ee rate ne control cheyina ennalladana first one is osmoreceptor present in the hypothalamus nammala body illa hormone release galokke control cheyina oru sangathi ennu parayna hypothalamus aanu appo നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സുകളുണ്ട് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എ ഡി എച്ച് റിലീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ദെൻ വോളിയം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് അട്രിയം വെൻട്രിക്കൽ ആൻഡ് പൾമണറി വെയിൻസ് ഇൻ ഹാർട്ട് അപ്പം ഹാർട്ടിലുള്ള ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ the secretion of എ ഡി എച്ച് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പ്ലാസ്മ ഓസ്മലാരിറ്റി ഹൈപ്പോ വൊളിമിയ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഈ മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും
വാട്ടർ എക്സ്ക്രീഷന് കുറയുന്ന ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ വോളിമിയനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോഡി വോള്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പോ ടെൻഷനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു ബ്ലീഡിങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള വോളിയത്തിന് ഡയൂറിസിസ് നടക്കാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ബി പി കുറഞ്ഞ കണ്ടീഷന് ബോഡി ഒരു പരിധിവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ എക്സസ് ബ്ലീഡിങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്താതെ വേറെ നിവർത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് അഗണിസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എ ഡി എച്ച് ആൻഡ് ഡെസ്മോപ്രസിൻസ് ആർ അഗണിസ്റ്റ് ആൻഡ് സം ഡ്രഗ്സ് ഹാൾസോ ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ഓൺ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റ് ആൻഡ് അഗോണിസ്റ്റ് ഡെമിക്ലോസൈക്ലിൻ ആൻഡ് കോണിവാപ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡ്രഗ്സുകളാണ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് Now, we had discussed in uh, bipolar disorder, lithium also have some anti-diuretic antagonistic effects, but never used for this purpose. So, this is an introduction about anti-diuretic hormone. Now, how this anti-diuretic drugs will act in our body? It will act through the anti-diuretic hormone receptor. And these receptors are mainly classified into two, V1 receptor and V2 receptor. അതിൽ വി ടു റിസെപ്റ്ററുകളാണ് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വി ടു റിസെപ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റിസെപ്റ്ററാണ് വി വൺ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു റിസെപ്റ്ററാണ് വിച്ച് ആർ മോർ സെൻസിറ്റീവ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് ഇൻ അവർ നെഫ്രോൺ സോ ദീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ സെൽ ഇൻ കിഡ്നി വിച്ച് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ വാട്ടർ പെർമിയബിലിറ്റി and also uh, present in ascending loop of henle cells so they will activate na plus k plus 2 cl minus co transport but diuretic transporters in inhibit cheyayirunno cheyidathu anti diuretic hormone v2 receptor act cheyina samayathu ee transport ne എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ബോഡിയിലോട്ട് ഉണ്ടാവും ഡയൂറിറ്റിക്സുകൾ റീ അബ്സോർപ്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്തത് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക്സ് ഡ്രഗ്സുകൾ റീ അബ്സോർപ്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ദെൻ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽ വിച്ച് വിൽ കോസ് വാസോ ഡയലേഷൻ നോ വി വൺ റിസെപ്റ്റർ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൾ ദ സൈറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വി ടു and they are further classified into v1a and v1b v1a are present in the vascular smooth muscle including different uh, blood vessels vasa recta in the renal medulla uterine visceral smooth muscle interstitial cell in renal medulla cortical collecting duct cell adipose tissue brain platelet and liver and v1b receptor are present in the anterior pituitary and certain area in the brain and pancreas so these are the different receptor through which the anti diuretic hormone will act so this is the mechanism of action of anti diuretic also anti diuretic will act cheynadu ee anti diuretic hormone receptors il bind agonistic aayittu act cheyuna samayathana ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് മെക്കാനിസം ത്രൂ ആക്ട് ത്രൂ എ ഡി എച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ കാര്യമാണ് അസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലിയിലുള്ള എ സി അസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലിയിലുള്ള എൻ എ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റിലുള്ള നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള റീ അബ്സോർപ്ഷൻ വാട്ടർ പെർമിയബിലിറ്റി ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺസുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഈ കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടിയാണ് കൂടുതൽ വാട്ടർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ബോഡിയിലോട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നത് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടുകയാണ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺസുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഇൻ കിഡ്നി ദേ വിൽ ആക്ട് ഓൺ കളക്ടിംഗ് ഡെക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സെൽ and they will render them more water
യൂറിനിൽ കൂടുതൽ വാട്ടറാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് വാട്ടർ പെർമിയബിലിറ്റി കൂട്ടി കൂടുതൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിൻ്റെ പി എച്ച് മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ആ കൂടുതൽ വോളിയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് ബ്ലഡ് മാത്രം സോറി വാട്ടർ മാത്രം റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ സോറി സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അതായിരിക്കും കിഡ്നിയിലുള്ള എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ആൻറ്റി ഡയോറിറ്റിക് ഹോർമോൺ വിൽ ആക്ട് ഓൺ ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് ദേ വിൽ കൺസ്ട്രിക്ട് ത്രൂ വി വൺ റെസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ദേ വിൽ റൈസ് ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീസ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡയലേറ്റ് ത്രൂ വി ടു റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നൈട്രക്സ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽ റിലാക്സൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എവിടെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ കോമ്പൻസേറ്ററി ആക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും യൂരൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാസോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഹൈ ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നോ എ ഡി എച്ച് ഇൻ ജി ഐ ടി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീസ് ടു ഇവാക്വേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാസസ് ആൻഡ് എ ഡി എച്ച് ഇൻ യൂട്രസ് വിൽ കൺട്രാക്ട് ദ യൂട്രസ് ബൈ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് എ ഡി എച്ച് ഇൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ദ എൻഡോജീനിയസ് ആർജിൻ വാസോപ്രസിൻ മേ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഓഫ് ടാസ്ക് ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് റിലീസ് ഓഫ് ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് നോൺ വിൽ ബ്രാൻഡ് ഫാക്ടർ ഫ്രം വാസോ എൻഡത്തീലിയൽ സെൽ ത്രൂ വി ടു മീഡിയേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഇൻ വാരിയസ് ഓർഗൻസ് നോ കമ്മിങ് ടു ദ അഡ്വോസ് ഡെഗ് റിയാക്ഷൻ ഓൺ ലോക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് മേ കോസ് നാസൽ ഇറിറ്റേഷൻ നാസൽ കൺജഷൻ റൈനൈറ്റിസ് അൾസറേഷൻ ആൻഡ് എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് ആൻഡ് ഓൺ സിസ്റ്റമിക് effect if after it get absorbed into the blood it may produce blenching that is the act of expelling air from the stomach through the mouth nausea abdominal cramp pallor urge to defecate backache in female due to the uterine contraction and uh, uh, it will also cause fluid dip- retention and hyponatremia so these are the different adverse drug reactions of anti diuretic hormone now what are the different uses of anti diuretic hormone anti diuretic hormone and its analogs adil vedunadana desmopressin vasopressin desmopressin leprosin ennokke parney adinte kooda ulla drugs gal ella adinte kooda verunadana they will reduce the urine volume and it will concentrate the urine and which is very useful in case of pituitary diabetic insipidus conditions ഡയബറ്റിക് ഇൻസിബിഡസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ തേസ്റ്റ് തോന്നും ആൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ആൾ എക്സസ് ഓഫ് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സസ് യൂറിനേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിപ്ലീഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് now another use is gastro intestinal bleeding due to the portal hypertension and we can use in bed wetting in children and nocturia in adult uh, bed wetting nu parneyal ratri mootra oikina kuttigala treat cheyan venditte adu pole ratri koodal urination nadakkuna adult ne treat cheyan venditte adult inde pratheka avaru swabhavamayittu urinate cheyanulla samayathe enittu bathroom poi olikkum children angada irikkilla avaru kedana sala thanne irikkum urinate cheyunnathu okay then it is also used for u- renal concentration test then for the treatment of hemophilia and von billard disease this uh, uh, anti diuretic hormone or arginine vasopressin may stop bleeding by releasing coagulation factor 8 and von billard will brand factor so these are the different uses of anti diuretic hormone അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അനലോക്സ് വാസോപ്രസിൻ ഡെസ്മോപ്രസിൻ ലെപ്രസിൻ ഹെർലിപ്രസിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും ആക്ഷൻസുകളും എ ഡി ആറുകളും യൂസസ് ഒക്കെ സെയിമാണ് ഓക്കെ ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഡ്രഗ്സിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളതാണ് ന
the natriuretics are the agent which will increases the excretion of sodium without enhancing the excretion of water so water excretion korchu sodium excretion mathram kootuna drugs galana natriuretics ennu parayunnathu amylorides adu pole thiazides adakke aanu adinulla examples gal adu edaanu ennullad nammal diuretics ennu parayna chapter la detail aayittu explain cheyidana then miscellaneous drugs like carbamazepine chlorpropamide and indomethacin these are some miscellaneous drugs which is used as an anti diuretic hormone so that is all about anti diuretic hormone thank you for patient listening